Hola, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Paula Phoenix y en este video les voy a mostrar los diferentes tipos de papel que existen para imprimir nuestros negativos digitales. Una vez tenemos hecho nuestro negativo digital, que si todavía no saben cómo se hace, ya les dejé un video aquí en el canal, se los voy a dejar aquí enlazado para que puedan ir a ver cómo hacer su negativo. Lo siguiente que tenemos que hacer es imprimirlo. Entonces, para imprimirlo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero sería el tamaño. ¿De qué tamaño queremos hacer nuestra impresión? Los negativos los usamos, por ejemplo, para hacer cianotipías, para hacer lumen prints. Entonces, les voy a mostrar aquí dos tamaños que tengo. Aquí yo quería hacer una fotografía pequeña, más o menos esto es un 10 por 15. Y lo que yo hice fue ponerla en Word y elegir ahí el tamaño que necesitaba para la impresión. Tengo otras en las que he necesitado fotografías mayores, de mayores dimensiones. Ah, déjenme poner esto acá para que se vea mejor. Y esto es de un tamaño A4. ¿Vale? Entonces lo primero es decir de qué tamaño queremos hacer nuestra impresión. Y bueno, si es hasta tamaño A4, son impresiones que se pueden hacer en casa con una impresora normal, ya les voy a hablar de eso. Igual pensando en que cuando tú haces uno de estos procesos, normalmente lo que haces es volver a fotografiarlo después. Entonces ahí la fotografía como que de alguna manera ya no es tan importante si es así pequeña o súper grande porque al final lo que nosotros vemos atrás de la pantalla es como la imagen de las mismas dimensiones pero si ya ustedes lo que quieren es porque quieren tener el material físico por ejemplo acá bueno esta es otra que hice esta serotipía entonces yo si necesitara tener esta imagen como tal en cierto tamaño pues ya dependiendo de eso mi negativo tendrá que ser más pequeño más grande vale este negativo era así de grande esta, esta es la imagen que les mostré eh, cómo hacer el negativo en el video anterior, si no lo han visto aquí se los dejo enlazado, esta no es la imagen final, es una, es una prueba que hice pero para que tengan más o menos la perspectiva de cómo es que queda después de que hacemos el proceso invertido entonces cuando ya tienen las dimensiones y ya saben de qué tamaño imprimirlo tienen dos opciones, la primera imprimirlo en casa, para imprimirlo en casa a ver, les voy a mostrar este papel. Lo venden en Amazon. Yo lo compré en Amazon. Y tiene... Espero, no sé si alcanzan a verlo, pero tiene una textura. Si no, les voy a insertar un clip acá para que puedan ver. Tiene una textura rugosa, que es el lado que absorbe la tinta. Y el otro lado tiene una textura totalmente lisa. ¿Vale? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es poner la textura rugosa por donde va a imprimir la impresora para que la tinta se absorba. Si se equivocan y ponen el lado que es liso, la tinta va a quedar como desparramada, la tinta simplemente se va a deslizar porque no va a tener, no va a tener de dónde absorberse. Entonces las dos opciones son, o lo imprimen en casa o lo imprimen en una papelería. Les voy a mostrar esta, por ejemplo, la imprimen en una papelería. Y este papel es papel acetato, ¿vale? Los dos son papeles acetatos. Pero después de usar los dos, yo les puedo garantizar que sí hay una cierta diferencia, sobre todo en la intensidad de la tinta. La que yo imprimí en mi casa, no es tan intenso el color. A ver si lo alcanzan a ver. Lo que debería ser, estoy viendo la pantalla, lo que debería ser súper negro en algunas partes, como por ejemplo en el rostro, se alcanza a ver en tonos más grises, en una escala de grises más que negros como tal. Mientras que la que imprimí en papelería, las sombras, miren esto, se ven mucho más intensas, mucho más contrastadas. Entonces depende, depende también lo que ustedes quieran lograr y depende como la calidad del negativo que necesiten. Yo les aconsejaría imprimirlo en casa o imprimirlo en un sitio profesional de impresión, ¿vale? En este caso para mí era un poco indiferente cualquiera de las dos porque yo lo que iba a hacer después era tomarle fotografías y después en el computador, en los programas de edición, yo voy a poder alterar un poco las sombras para hacerlas más contrastadas. Entonces, como que no me importaba mucho que fueran súper definidos los negativos, porque a ver si sí hay diferencia, pero tampoco es tan grande, ¿sí? Miren, por ejemplo acá, las sombras, el color de las sombras aquí y el color de las sombras acá. Entonces... Sí es diferente, pero nada que no se pueda solucionar en postproducción tampoco. 
Y si lo van a imprimir en casa, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es el tipo de papel acetato. Mi impresora es una impresora normal de casa, súper, súper común, de inyección de tinta. Pero entonces existen las impresoras de inyección de tinta y las impresoras de láser. Tienen que fijarse cuando vayan a comprar el papel cuál es su tipo de impresora, si es de inyección de tinta o si es de láser, porque los papeles vienen diferente. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, pero son diferentes y tienen que fijarse porque si compran de láser y su impresora de inyección de tinta puede que no funcione. Igual eso lo, lo pone ahí, casi todas las opciones que vienen de, de este tipo de acetatos trae las dos opciones. Les voy a mostrar entonces cuál es el que yo tengo. Este fue el papel que yo compré, lo compré en Amazon, lo busqué como acetato para impresora de inyección, que es la mía, eh, viene en tamaño A4 y este trae 20 hojas, me costó yo creo que unos entre 10 y 15 euros y vienen las 20 hojas y lo bueno es que si ustedes no necesitan como las impresiones súper grandes también lo pueden hacer en varias, varias fotografías pequeñas tipo así y luego las recortan que es una forma de ahorrar papel, listo, entonces si no la necesitan grande pueden imprimir pequeñitas y luego las cortan eh, les quiero mostrar, estos fueron los negativos que utilicé para el proyecto de intervención de las fotografías de fotografía híbrida, que si todavía no lo han visto se los dejo enlazado para que vayan a ver cómo hice eso, pero quiero mostrarles, miren el negativo que utilicé porque después de esas fotografías el resultado que me salió, este ya es el negativo de la fotografía intervenida. Después de intervenirlas las hice Lumen Prints, que también les puedo hacer un video enseñándoles cómo se hacen los Lumen Prints. Y este es el resultado en Lumen Print. Voy a mostrarles entonces cómo es que yo hago toda esta parte para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Ya tenemos el negativo hecho, que yo les enseñé cómo se hace, pueden ir a verlo si no le han visto. Y en este caso voy a ponerle las curvas de cianotipía porque era para una cianotipía que yo necesitaba este negativo. Las curvas yo ya las tengo aquí cargadas. También se las dejé en los enlaces del video de cómo hacer los negativos si las necesitan descargar. Y luego simplemente lo que hacemos es exportarlo. Venimos aquí a archivo, exportar y yo lo voy a guardar como un JPG. Lo exportan en la carpeta que ustedes la necesitan. Aquí miren la diferencia como en el contraste entre con y sin las curvas de cianotipía para que vean que aunque es muy sutil, sí hace toda la diferencia. Después lo que hacemos es abrir una página de Word normal, en blanco. A mí me gusta ponerla por lo general en horizontal. Me parece que da como más versatilidad. Y los márgenes en estrecho para que podamos aprovechar al máximo. En este caso mi hoja es A4, entonces también lo vamos a poner en el tamaño A4. Luego simplemente lo que tienen que hacer es agregar las imágenes. Yo las tengo en JPG, todos los negativos los tengo exportados así para poderlos abrir con Word. Y lo agrando para aprovechar el tamaño de la página. Como les dije, si ustedes no quieren un negativo tan grande, lo que pueden hacer acá es pues, en una misma página ponen varios más pequeños para que aprovechen el papel y no necesariamente se gasten solo una esquina y luego no lo puedan usar. Y luego ya, control P, imprimir. Voy a mostrarles entonces cómo en la vida real cómo se ve esto. Aquí yo tengo como los negativos que quiero imprimir, que son estos dos. Este es el papel que les mostré al inicio del video, que tiene como un lado rugoso. Acuérdense que eso es súper importante. En mi caso, yo lo que tengo que hacer es poner el lado rugoso para abajo, porque la impresora da la vuelta, o sea, lo absorbe y le da la vuelta e imprime por lo que está debajo. Entonces, para que se fijen en eso, si ustedes no saben a qué lado imprime su impresora, pueden eh, probar con una hoja normal, hacen como una marquita en el papel para que sepan si les imprimió por, por abajo o por encima. Aquí en este caso la parte rugosita tiene que ir por debajo. Acomodamos el papel y luego simplemente lo mando a imprimir. Así es como va saliendo cuando sale mi impresión. Si ven, es una impresora como súper normal de las impresoras de casa, la mía es de inyección. 
y listo. Así sale mi negativo listo para hacer todos los otros procesos creativos. Les voy a mostrar acá cómo sale el otro, que fue el que les mostré ahorita con las curvas de cianotipía. Este, si se vieron el video de los errores en cianotipía, ya saben eh, que este negativo a mí no me iba a servir porque el, la misma naturaleza de la fotografía no servía para estos procesos. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya servido. Ya saben, al momento de imprimir sus negativos, lo que tienen que hacer es imprimirlos en papel acetato, sea en su casa o en un sitio profesional. Y acuérdense, si los van a imprimir en su casa, de escoger el tipo de impresora que es la de ustedes, sea láser o sea de inyección de tinta. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao.